Unë pas pak do të flasë për një njeri që filloj të numëron të bekimet e ti për para se ti shihtë ato. Nëse i ishtë gënjyre apo i demoralizuar, shpresoj që të filloj të numëron të bekimet që përëndia do të sjellë në jetën të ndë. Yjet që Abrahami filloj të numëron të ishin yjet që përëndia premtoj, sepse me antë besimit a i besoj se përëndia do t'i jep të premtimet. Dhe ti gjithashtu, sot, me antë besimit, mund të besor se përëndia do të bëjt të pamundur në jetën të ndë. Në ndiqni. Sa herë që dikur shqëndronë në heshtje, pana dhe në asë një përgjigje në ndihemi vinerek të fjalë. Ndihemi, që do të thotë, jo me pa tjetër mund tjetë e vërtet, pra në ndihemi të izoluar dhe ndihemi konfuz. Dhe problemi është kjo. Ne kemi prirjen që të kemi po këtë përvoj, të kemi po këtë ndjenjë, ka rëshi mardhënjes tonë me përëndin. Dhe ne e keqë interpretojmë heshtjen e ti. Kur ti... Nuk dëgjon nga përëndia dhe ndihesh si kur përëndia është i heshtur, fillon me ndonë se a i është i nevrikosur me ty, me ndonë se a i është i zemruar me ty, ose me ndonë se përëndia po të ndëshkon për me se është i së ti. Unë me ndoj se shumë prej nesh, për të mos thënë gadit të gjithë, kanë përjetuar qofte dhe një herë heshtje në përëndis. Unë e kanë përjetuar dhe embajment që kanë dodur shumë, shumë, shumë vite më parë. Ishte atëherë kur përëndia që ndronëte në heshtje dhe unë kisha shumë nevoj që e i të më u dhe hishte, isha që të shpëruar për atë e me gjitha të përëndia ishte i heshtur, përëndia ishte i heshtur, embajment, embajment që artës ishte atëherë kur i thash përëndis kështu, nëse nuk dhe gjoj prej te e unë do të vdes. Kjo ishte vërtet e gzagjerim, sepse unë kam pririn të jem një njëri tragik. Dhe familia i me e di mirë të gjo. Por miqë të dashur, unë të shiroj të ndaj me ju atë qëfar ka mësuar nga këto përvoja. Përëndia e përdor heshtjen, dhe pa tjetër që a i është duke në folur gjithmon për mes fjallës të tjede këtë për e marësit mirë qënë. Por kur ti e duke u lutur specifikisht për ditë shka, për një qështit e caktuar, dhe ti e ndjenë se përëndia po heshtë, kuptonë që heshtja e ti, ndo një herë është si fjallët. A jo ka kuptim. Përëndia e përdor heshtjen për qëllimet e ti shpenguese. Dhe gjoni, gjëja e rëndësishme për ne të kryshteret, si besimtar, është të dalojmë qëllimin e heshtjes së përëndis në situatë që po kalojmë. Dhe për të qëni aftë për të bërë këtë, mendoj se ka të pakëtë në pesë raste që unë do t'i parashtroj sot kur përëndia heshtë. Pesë raste, nëse jeni duke marrë shënime atëherë, do të flasë pak nga dalë në mënyrë që t'i shkruani. Unë besoj se edhe në ato raste, kur përëndia është i heshtur, a i është duke punuar për ty, a i është duke punuar për ty, a i është duke punuar për mua, edhe kur a i është i heshtur, edhe kur t'i thua, unë nuk po të të gjoj përëndi, përse që ndroni heshtur dhe nuk i përgjigjesh lutjeve të mija, zotë ku je? Rastin e parë, kur përëndia heshtë, Të një e Samuelit, kapitulli 3, vargu 1. Po jo japë një sfond historikë. Prifti Eli, kishtë në nëngarkim tabernakullin, por dy djem të ti kishin marë rukë të mbrapsht. Ata po jetoni në rebelim, ata po jetoni në mosbindje ndaj përëndis. Dhe problemi nuk është vetëm ky, por ishte edhe Eli, i cili në heshtje po prananta dhe nuk po thoshtë asgjë dhe nuk po jo frisë se bive të vetë dhe përëndia për mes gjukimit për atë heshtje dhe pranim të Elit ndalojë së folurit dheri sa vetë përëndia rriti një djallë të vogël me emrin Samuel. Me mbanimend historin, kur Samuel i shkoj të Eli dhe i tha, a më thire ti mua dhe i tha jo, dhe e dinde në zemrën e ti, se përëndia po bëj gati të fliste dhe atëherë i tha djalloshit Samuel, kur ta të gjosh prapa të zë duke thirur emrin të në përgjigju kështu, folë zot, shërbëtori ytë po të të gjonë. Këtë e quaj unë heshtjen e gjukimit. Rasti i dyti heshtjes mund të jetë heshtja e mëshirës. Vinere se vazhdoj të the mund të jetë, sepse unë nuk duhe që ju të thoni pas të jepo këtë e tha Michael-i. Mund të jetë pra heshtja e mëshirës. Dë gjoni, dë një herë duke mos thënë asë gjë përëndia po ushtron mëshirën e timbi ne. Vërtet e bënë, a i po ushtron mëshirën për të në dhenë kohë që ne të pëndohemi, për të në dhenë kohë që të vim në bindjen e ti, për të në dhenë kohë që të reflektojmë mbi hirin e ti, mahnitës, mbi mëshirën dhe dashurin e ti. 
Ti me ndonë se përëndia nuk po të fletë, sepse është i natozur me ty, por a i nuk është, a i po të jep kohë ty të reflektosh, a i po të jep ty kohë të shijosh më shirën e ti. Ti duhet të jesh mirë njohës për këtë heshtje. Dhe në fakt, palin a e të regon të romaka 2-8, a i tha, mos e nga të roni heshtje në më shirës e përëndis me tolerancën e ti ndaj më katit, i sa njerëz e nga të rojnë. Zoti nuk bërë jasë një gjë, kështu që duhet jemi në regull, jo, nuk është kështu. Kjo është heshtja e mëshirës. Rasi i treti heshtjes, mund tjetë heshtja e sprovës. Ju e dini që jobi vuajti si shumë pak njerës që kanë vuajtur, apo do të vuajnë dë njëherë. Unë duhet të themë që një njerës që kur kalojnë periuda shumë të vështira e ledzojnë jobin, dhe kur janë gati në përfundim, thonë, ua, unë nuk kanë probleme fare. Do me thënë, kjo njeri humë gjithë shka, dhe dhimbja, dhe vuajtjet fizike, emocionale, shpirtërore, ishin pa dyshim shumë të më dha. Por a e dini se jo që farë duat ju të regoj, është se për jobin dhimbja më e madhe, ishte heshtja e përëndis që a i përjetoj për një kodë gjatë. Ndo një herë ajo heshtje është heshtja e sprovës. është njësoj si atë herë kur Jezusi të regoj për të venë e cila ngullmoj duke të rokjetur të porta e ati i gjukatës të patë drejt. A i dëshiron të shohë se sa gjatë ngullmojmë ne në të besuarit e a i dhe se sa gjatë vazhdojmë të trokasim. Dhe nuk heqim dorë. Rasti i katër të mund tjetë heshtja e pritjes. Ndë një herë, përëndia pretë, përëndia pretë dhe rësa ne të heshtim, në mënyrë që a i të flasë, kër ne vazhdimisht punëzitojmë e po vrapojmë me fjallës tona, atëherë përëndia thotë, dakord, unë të të presë dhe rësa ti të qëtësoesh, që unë të filloj të bëj punën time. Ta një duat të shpjegoj pak këtë. Existon një ndryshim midis këmbënguljes që pam të eshtja e sprovës, dhe të ndalorës të luftuari që e pam të heshtja e pritjes. A e di që ndryshimi mi disë të dyjave është qëndrimi unë? Po, kështu është, është qëndrimi unë. A vazhdojmë ne të kërkojmë sepse kemi një besim absolutë dhe të patundur të këperëndia se a i do të nga përgjigjet? Apo ne vazhdojmë të këmgullim në ditë shka me frikën se përëndia nuk do të nga përgjigjet? Ky pra është qëndrimi, ky është ndryshimi. Dhe gjonë të Mateo, kapitulli 5-10, duke filluar nga vargjet 21 dhe në 28, grua ja kananita se erdit e Jezusi duke ndërmjetësuar për vajzën e saj. Ajo erdi për të ndërmjetësuar, Jezusi, Jezusi vazhdojë të ndërron të temën, por ajo i kthehej po të njëtës gjës, ajo që Jezusi përpikje të ashtë për që ndërron të atë, ajo për sëri i kthehej asaj që po kërkonte. Dhe në fund Jezusi i tha, qëfar besimi ke të reguar? Ajo nuk u zmbraps dhe së pesti, dhe së fundmi, mund të jetë heshtja e dashuris. Ndodhin disa raste, kur fjalët nga shpërqëndrojnë nga mesajit që marim. A e dini këtë, shpesh herë, kur përëndia nuk ka fjalë u dhe zuese për ne, edhe pse gjithmoni kemi ato fjalë në shkrimin e shenjt, por kur është koha që të lutemi specifikisht për ditë shka, apo jemi duke kërkuar përëndin për ditë shka dhe kur nuk kanë do një fjalë u dhe zuese për ne, a i thjesht dëshiron që ne të pushojmë në dashurin e ti. Ja, përse a i qëndroni heshtur, a i dëshiron që ti të pushosh dhe të kërë siguri në atë që a i është në atë që farë ka bërë për ty, a i vdish në kryq për të të shpenguar ty, për të të shpëtuar për jetësisht dhe a i dëshiron që ti të pushosh në të shurin e ti. Ta një dua që të hapim Bibliat bashkë, kjo lutëm të zana fila 17. Sepse gjëja e parë që vjetre, është se përëndia ka që një heshtur për 13 vite. 13 vite. Në predikimin e kaluar, le dhuam Zanafilën, kapitullin 16, kur Agara u këthye për të jetuar me Abrahami dhe Sarën, dhe qëndroja tje për 13 vite, sepse në fakt u këthye një grua e ndryshuar. Përëndia e ndryshoj Abrahamin, e e ndryshoj Sarën, e e ndryshoj atë, a e ndryshoj gjithë shka. Pra ndaj edhe Agara këthe dhe qëndroja për 13 vite, dhe në fund të kapitullit 16 të Zanafilës. Biblia në të regonë se Abrahami ishte 86 vjeqë. 
Mi dis moshës 86 vjeqare, në kapitullin e 16, dhe moshës 99 vjeqare, të kapitullit 17, nuk ka absolutisht asgjë të registruar në shkrim. Nuk ka asgjë të registruar në fjallën e përëndis. Ishin 13 vite heshtje, mi dis kapitullit 16 dhe kapitullit 17. Unë jam shumë i lumë tërë që ne kemi të gjithë Biblën të njësë, sepse kujtone që në atë kohë ata nuk kishin Biblë. A e nuk ishte e Biblë atëherë, a e nuk ishte e fjallin e përëndis, a e nuk ishte e mësues Biblë, programe radio edhe televizioni, a e nuk shkonte në kish, apo në bashkësi dhe grupet e vogle, apo takime në shtëpi, ku mund të inkurajoje dhe të ngrinë të zemrën pesh, ata nuk ishin asë gjë për e këtyre. Por, nuk e dim se përse pati 13 vite heshtje, ndoshta sepse asë gjë rëndësishme, nuk po ndothe gjatë atyre 13 viteve, ne nuk e dim, ndoshta, Përëndia të shiron të që besimi Abraham dhe Sarës të zhvillohe dherë në ato masë sa të ishte besim i patundur. Ose, do shta përëndia po përpiqe të linë të mbi zemra dhe mëndjet e tyre shenjen e më katët të tyre të vrullëshëm e të mos priturit të përëndis për të nëzituarit. Ose përëndia për përpjeqe që t'i qonte dherë në pikën ku nuk ishin më në kontrol të vetës. Ndo shta përëndia do në të të sigurohe se Abrahami ishte shumë i moshuar, se fara e ti kishte vdekur, se pavarësish se sa e re ishte gruaja e ti, a i nuk do të mund të kishte fëmi, sepse ishte nëndit e nëndë vjeqë. Ndo shta përëndia heshti sepse Abrahami kishte arritur të besonte se gjithë shka për shkon të mirë në jetën e ti me Ismaelin. Unë mendoj që që ky në fakt ishte rastis sepse do t'ju atregoj nga shkrimi. Në fakt, Abrahami mendoj duke që gjdo gjë është mirë në jetën time. Gjithë shka shkonë vaj, unë nuk kam asë një problem, ta një kam një djalë, të gjitha bekime do t'jenë për të Ismaelin dhe gjithë shka është mirë pastaj. Në këtë pikë ndo është aperendia duhej, të prisë të deri sa të vinte dhe të shkundë të Abrahamin nga zona e tjere atis. Ju lute më digjoni, ujrat e qetë në jetën tonë, nuk do të thonë që me pat jetër gjithë shka është mirë në mardhenjën tonë me përëndin. Në mënyrë të njëjtë, kur problemet vështirë sitë, kohët e vështira, kur era e fort për plazet në fityrën tonë, Nuk do të thotë se përëndia është i zemruar me ne. Kini shumë kujdes, kini shumë kujdes. Dhe Gjoni, tani këto janë rëthanat dhe kriteret për mes të ciljave në gjukojmë njëri tjetërin, për mes të ciljave në merim me njëri tjetërin, dhe fatkesisht në i marim ato kriteret dhe janë garkojmë përëndis, kur shojmë se përëndia nuk puna përgjigjet. Arsyja sepse unë besoj se Abrahami i varit i gjitha shpresat e ti për të ardhën të Ismaili dhe jo të premtimi i përëndisë e i do të kishtë një djalë me gruan e ti sarën gjëndet e vargu të të mëdhjet. Nëse keni Biblën mund të hapni dhe mund të nënvizoni vargun të të mëdhjet. Më lejon në t'ju bëjnë për këthim për Jusefi, Ismaili bën pun. A, po, Ismaili mund t'jet biri premtimit. Vargun në të mëdhjet. Unë nuk e di se sa herë, sa nuk e kam nëmluar, se sa herë për ndja tha, më shihë në sy. Prap edhe kjo është për këthimi im, nuk shkruet kështu në Bibën. Sara është ajo. Sara do të të japë ty një djalë, sepse nga pas ardhësit të Sarës, do të vi biri im i dashur Mesia. Dhe për gjatë dy mi viteve histori, njerëzi të përpoqen të vrisnin popullin e përëndisë, por përëndia i mbrojti ata, sepse i biri nuk ishte lindur akoma në Betlehemin e Judes. Përëndia është duke i thënë ati, unë duha të të shkund nga të qënë uri të kënaqur me Ismaelin. Kështu që në ditë lindjen e ti të nëndë të dhjetë nëndë, zotë ishë faqit Abrahamit. Mi që të dashur, kjo është hera e parë që përëndia e identifikonë vetën e ti me emrin El Shradaj, leta themi bashkë, El Shradaj. Ky është përëndia i madhështiz dhe fuqis Përëndi i fuqishëm. Ajo që farë përëndia është duke i thonë Abrahami dhe arsue sepse a i identifikoj vetën e ti si El Shadaj, është sikur për i thotë Abrahamit. Abraham, unë nuk kam nevoj për ty që të sajo është planin tim. Thjeshtë kam nevoj që ti të më bindesh mua. 
Abraham, unë nuk kam nevoj që ti të përmirësoshi mazhin tim në shëqëri, ashtu si që po përpichet të bëjnë shumë prediku e sot, thjerët bind ju fjallës time. Abraham, unë kam fuqin të përmbush të gjitha premptimet e mija, unë thjerët dua pranimin të në heshtje. Ju e dini që përgjatë kësaj serie predikimesh, shumë njerës më kanë pyetur rreth asaj që farë ndava në fillim në predikimet e para, se si besë lidhja e përëndis besë lidhja me Abrahamin ishte e njanëshme, dhe se si kjo besë lidhja ishte e përjetshme, dhe se si kjo besë lidhja erdi prej hirit të përëndis. Dhe pyetja që ungrit ishte kjo, cili është reagimi ynë, Cile është pjesa jonë, dhe gjonë, e në gjithmonë duam të marri meritat për gjithë shka, apo jo, për ndia nuk mund të bëjë gjithë shka vetë. Ti ndoshta nuk me ndonë kështu, por ka shumë njerës që me ndonë kështu. A mund të ndonë shpëtimi pa bashkëpunimin ti me për ndin? Ashtu se që thashë jam shumë i gëzuar që kjo pyetje e pëngrijet, sepse më pëlqenë shumë të jam një përgjigje. Më të gjonë me shumë kujdes. Nga njëra anë, Përëndia ynë është një përëndi sovran, a i është një përëndi që ka gjërat në kontrol. Dhe një nga vargjet për jetën time, një nga spirancat në shkrim, një nga vargjet që ma nëkoron mua në shkrim është Efesianve një një mëdhjet, si pas vendimit të ati që vepron të gjitha, si pas këshilës së volnetit të ti. Nga anë atjetër, përëndia kërkon në reagimin tonë. Të vargu tre, përëndia tha, sa për mua, Unë po bëj, unë po bëj, unë po bëj. Të vargu nënda i tha, nga ana jote, ti do ta. Ka një tjetër kontrast këtu të kapitulli 17 që nuk duha ta humbisni, mos e humbisni. Përëndia tha, unë do të shtatë herë. Sa herë? Shtatë herë. Unë do të, 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 unë do të. Dhe më pas, me një herë i thotë Abrahamit, ti duhet. Dhe gjoni sotë në kone testamentit të ri, kur përëndia në shpëton ne, a i në ri për të rin, po a i në ri për të rin, tani, mos lejoni asë kënd ju thotë, se shpirti, shpirti brënda jush, ishte në koma, apo duke dremitur, apo duke bërë gjumë gjusmak. Biblia thotë se shpirti ishte i vdekur, i vdekur, i vdekur, i vdekur. Kështu që fryma e shendu e të vinte, që të të zgjonte, të zgjonte se pare shpirtin tënë. Për para se të nashfaje soj, përëndia në fillim në ripërtërin, a i në ndryshon zemrat më parë, në mënyrë që të shohim dhe të themi, o zotë, unë jam një mëkatarë që përshkon të rritë ferit të lute më falë, dhe ne i përgjigjemi dashurisë të ti. A i në ripërtërin dhe më pas a i nashfaje sonë. Nëse hiri nuk në dalon nga njerëz dhe tjerë, nuk është a i hiri që përëndia në jepë, nuk është a i hiri që i jepë të zgjedurve, të zgjedurve të vetë. Dhe me shumë mundësi është dikur që ka ardhur për herë të parë dhe mund të ketë shumë që përnë ndjekin e përmjet e kranit, unë nuk e di se cilar situatë të juaj, unë nuk e di se kundodhini. Por nëse nuk jeni duke jetuar për zotin, nëse nuk jeni duke dashur përëndin, nëse nuk për i binde një fjales për mund të jetë një tregues se ti nuk jeri për të rjërë kur. Në fakt, bindja jote dhe dëshuria jote për përëndin dhe dëshira jote për fjallin e ti është e vetë mja prov që tregon se ti i e bërë një besimtar i rilindur. Dhe unë i lutem përëndis nëse ka ndo një këtu apo nëse ka disa apo ka shumë që nuk janë i për të rrirë në përëndin, atëherë keni ardhë këtu sepse përëndia dëshiron të ju takoj, përëndia është duke të të folur dhe duke të të thënë, unë dëshiroj të të afroj të vetja ime. Dhe ti mund të thuash, ja ku jam zotë, ja të kë jam përëndi. Dhe prandaj përëndia janë dërshoj emrin Abrahamit nga Abram, ati i të shumë të ve në Abraham, ati një shumitë se kombesh. Ju lutem kuptoni që bindja e Abrahamit nuk luaj t'i rol për bes lidhjen, a e kuptuat, më lejoni që t'ju e përsëris për siguri. Bindja e Abrahamit nuk luaj t'i ndo një rol në bes lidhjen e bërë, a mund të themi një amen? Në fakt, e vërteta është krejte kundërta, e vërteta është ndryshe, prejerja e kafshë simbolizon heqjen dorë nga përpjekja njërzore, 
Prerja e kafshës simbolizon heqje ndor nga puna e mishit, heqja dor e të mos identifikuarit me asgjë tjetër përvece me jahuen. Në shumë mënyra, dar ka e zotit, është paka shumë kështu. Dar ka e zotit, është dëshmia që japim botës, se ne besojmë se nuk mund të shpëtojmë do të vetë vetën, por mund të shpëtojmë i vetën për mes derdje se gjaku të Jezus Krishtit në kryq 2000 vjetë më parë. Kjo është dëshmia që japim botës, se ne nuk mund të jetojmë këtë jetë pa forcën e ti, se ne shpalim, se mbështetemi vetëm të Jezusi, se ne po shpalim, se besojmë, se nuk mund të shkojmë në parajs, pa pranuar gjakon e derdur të Jezus Krishtit, ne nuk mund të marim pjesë në darkën e madhe të qenjit, pa gjakon e derdur të Jezus Krishtit. Për vargu një, i kapitullit 17, është vërtet vargu kyqë, për të gjithë dialogun që përndodhë me disë përëndisë dhe Abrahamit. Unë jam El Shaddai, a mund të themi bashkë? Unë jam El Shaddai! Ecë në praninë time dhe qëndrojë ndershëm. Qëfar kuptimi ka kjo? Kjo du të thotë se përëndia për i kërkon Abrahamit dhe unë besoj se kështu për i kërkon gjithë se cilit prej neshë sot. Ti besoj fjallës të ti pa asë një dyshim ti besoj premtimeve të ti të pa kushtëzuara, ti besoj planit të ti plotësisht dhe të mos përpichet të përmirsoj planin e përëndis. Por më pas, e shkon të vargut e të më djetë, vargut e të më djetë. Pas si përëndia i kishtë të thënë, që do të abekonte e do të bënde këtë gjë, e do të bënde atë gjë, a i thotë përëndis. Ismaeli bën pun, thjesht bekoatë, a i tash më ka lindur. Pas i ledzon kapitullin 15-16, ku përëndia i fletë vazhdimisht dhe vazhdimisht Abrahamit, dheri sa më në fund, Abrahami e kupton. Ja se qëfar përndodhë këtu. Êshtë mahnitëse se si përëndia i përgjigjet kërkesës Abrahamit për ta bërë Ismaeli të jetë pasarëthësi. A i tha, Më lejot të të theme dhe njëherë tjetër, po të pyes për sarën. Abraham, miku im, ku ke qënë? Unë jam për pjekur të të them këtë për këto 25 vitet e fundit. Abraham, kur ke ndërmen të kuptosh, Abraham, si të të bëj më të qartë për ty? Kur ke ndërmen të kuptosh, se unë jam El Shaddai, se unë jam përëndia i plotë fuqishëm për të cilin asë gjë nuk është e pa mundur. Unë jam përëndia i lafdiz dhe i fuqis, unë jam përëndia që kërciti gjishtat dhe miljarda e miljarda galaksi i erdhen në eksistens, unë jam përëndia që i thot shiu të bjerë, unë jam përëndia që i thot djetë të shëndëris, unë jam përëndia që i thot yjeve televizit me saktësi rethorbitës e tyre. Dhe kur Abrahami e kuptoj, se përëndia do t'i jepte një djalë për mes sarës, sepse kështu fara në numri njëjës jo në shumës biri, nga pas ardhësit e Isako dhe Jakobit, nuk do t'i jetë askusht tjetër përveç Mesias, Zotit tonë Jezus Krisht dhe biliona njërës në për të gjithë botën sot identifikohen me të dhe janë të bekuar prej ati bekimi që erdi të Abrahami, e që u përha për mes farës Abrahamit Jezusit, më lejonit ju në zisë, dhe që bashkë t'i lutemi Zotit, Mosë zini rehat në ecjen të uaj të kryshterë. Mosë zini rehat. Ashtu si përëndia i tha Abrahamit, unë do të të bekoj. Po ashtu përëndia në bekon individualisht dhe në bekon të gjithë dhe si kishë vete për një qëllim i cili është që ne të bëjmë i bekim për të tjerët. A e nuk në bekon ne që ne të formojmë klubin më bekon mua. Jo! Abraham, bekimi im për ty, do t'i jetë aqë i madhë, sa që për mes teje bekimet do të rjedhin mbi shume, 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 shume breza. Miku imi dashur, Biblia e bënd të qartë, se përëndia në bekon që edhe ne të jemi bekim për të tjerët, më lejotë të pyes. A për mba është fort të bekimet e tua, a është fort të, Sa je gati duke ombytur? Zgjohë. Apo i përkëdhejlë ti bekimet? 
Apo po indan ato me duart hapur zemrën hapur. Tani që po afrojmë i dritë mbyllijas dua që t'ju them diçka. Nëse nuk i jeni duke përjetuar bekimet të mëdha nga perëndia, mund të jetë e theksoj nuk jam duke bërë asë një pojim pra po them që mund të jetë e mundur që ti nuk je më një bekim për të tjerët. Ki shumë kujdes, shumë shumë kujdes me këtë këndë vështrim kam parë në 21 vitet e mija të shërbesës se si bekimet bëhen krahë dhe lërgohen. Kur im bajmë aqë fort pas vetës, por së fund mi duat të ju them që të vini re vargun njëzët e tre. Kur përëndia nuk foli më me Abrahami dhe Elatë në heshtje, që farë bëri Abrahami? Dakort zot, unë do të bëj atë si pas planit tim. Dakort zot, do të realizoj vitin tjetër, ose muajnë tjetër. Dakort zot, unë do të bëj këtë gjë kur ti kem gjërat në regull, gjërat janë pak të vështira në këtë ko. Dakort zot, unë do të bëj këtë gjë kur rëthanat e mija të ndryshojnë. Dakort zot, unë do të bëj këtë gjë kur të kem kohën më të përshtatshme. Biblia thotë se a ime një herë, ju bindë për nëndis dhe rrëth preu shtëpine vetë. Më lejo në të këthejmë aty ku e njësa, ju ndo shtë e jeni duke përjetuar heshtin e për nëndis pikrisht në këtë kohë dhe po pyes një vetën pëse. Mund të ketë heshtje sepse a i dëshiron të ju shkund për të dalë jashtë vetë kënajtsis, jashtë zonës rejatisë.